Guys, in our house tour, lo, me gurtun dhan in first, second floor chupin chaledu. So, e rozu, ante e floor nen chupin chanu, a house tour kaadu. E episode lo, nen oka special marwadi dish, ain tante dhan peru, gatta pulao. Our recipe me chupin chabotun nanu, and dhan ki first floor lo, ma pinni valinti kocham. Okay? So, uh, e pinni ni miru ishmat jodi lo choose un taru. అవును అండి ఆవిడే చిన్నప్పటి నుంచి జాయింట్ ఫ్యామిలీ అలవాటు ఉంది అని చెప్పాను కదా సో ఆవిడకి మా మమ్మీకి మధ్యలో పెద్ద డిఫరెన్సియేషన్ లేదు మాకు సో యూనో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఈరోజు ఈ స్పెషల్ డిష్ ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకుందాం ఓకేనా పదండి ఫాలో మీ आज अब हम लोग को एक स्पेशल डिश सिखाने वाले हैं। क्या सीखना है तुमको गट्टा पुलाव विना चाची को ऑलरेडी तेल ऊर्ने अला का गट्टा पुलाव ने चला बागर की नचुत पसंद गरम मसाला पाउडर आवा जील అల్లం గ్రేట్ చేసి ఈ విధంగా పెట్టాలి ఇది కూడా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు టేస్ట్కి సరిపడేంత ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ జీడిపప్పు కారం పౌడర్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎలకాయలు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇలాయచీ దాల్చిని చక్క ఒక టూ స్టిక్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ లవంగాలు ఈ విధంగా క్రష్ చేసి పెట్టుకోండి మిరియాలు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ బాస్మతి రైస్ టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ ఇది ముందుగానే సోక్ చేసి వాష్ చేసి పెట్టాం పచ్చి బటానీ హాఫ్ కప్ టూ టు త్రీ ఆలు కట్ చేసి ముక్కలు చేసి ఈ విధంగా పెట్టాలి ఇది బాయిల్ చేయలేదండి ఇది జస్ట్ పచ్చి పటేటో అది ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది బిర్యానీ ఆకు నిమ్మకాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు నెయ్యి ఆయిల్ హింగువ గైజ్ ముందుగా గట్టా ప్రిపేర్ చేద్దాం సో గట్టా అంటే ఏంటంటే నేను అయిపోయిన తర్వాత అది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఇది గట్టా అనమాట సో ఇది బాయిల్ చేశాక ఇలా రెడీ అవుతుంది సో మనకు వన్ కప్ శనగపిండి కావాలండి నేను ఇది వన్ కప్ మీరు శనగపిండి తీసుకోండి దాంట్లో మనము వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ కలపాలి కొంచెం ఉప్పు కలపాలి టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం పసుపు అండ్ కారం మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా తర్వాత ఇది మనము పిండిలాగా రెడీ చేయాలి ఆ పిండి రెడీ చేయడానికి మనం ఓన్లీ పెరుగు యూజ్ చేస్తామన్నమాట నో వాటర్ సో పెరుగు జస్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్స్ కలపాలండి అంటే పిండి చాలా హార్డ్గా రావాలన్నమాట అండ్ పిండి రెడీ అయిన తర్వాత ఇదిగోండి ఈ విధంగా చాలా హార్డ్గా ఉండాలి చాలా హార్డ్గా ఈ విధంగా రెడీ చేయాలి మీరు పిండిని విన చచ్చి సో పిండి మీకు చెప్పినట్టు చాలా హార్డ్గా ఉంది అండ్ దాన్ని ఏం చేస్తామంటే చూడండి గైజ్ ఇది ఈ విధంగా రెడీ చేయాలి అవును ఇది చూడ్డానికి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా మేము చిన్నప్పుడు దీన్ని స్నేక్స్ స్నేక్స్ అని అనేవాళ్ళం తెలుసా మీకు సో ఇది ఈ విధంగా రెడీ అయిన తర్వాత ఇది గట్ట రెడీ అయిపోయిందండి చూడ్డానికి డిఫరెంట్గా ఉంది కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది ఎప్పుడైనా మీరు చేసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి దాట్ మీ ప్లాట్ఫామ్ చాలా క్లీన్గా ఉంచాలి సో ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడే క్లీన్ చేసి దీని మీద చేసామన్నమాట ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్గా బాయిలింగ్ వాటర్లో వేసేయాలి ఇలా స్లోగా సో గైజ్ ఆ గట్ట ఇంకా ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ అవుతుంది ఈ లోపు వీణా చాచీది ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ మీకు చూపించబోతున్నాను ఏంటి తెలుసా మా ఇంట్లో అందరు చాలా టాలెంటెడ్ ఉన్నారండి అండ్ వీణా చాచీది ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ మీతో ఈరోజు షేర్ చేయబోతున్నాను మమ్మీది మా క్రామి ఎలా చూపించాను మీకు గుర్తుంది కదా ఈరోజు వీణా చాచీ టాలెంట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం పదండి సో గైజ్ వెల్కమ్ టు వీణా చాచీస్ వర్క్ షాప్ ఇందులో ఏమేమి రెడీ చేస్తారో మీకు చూపిస్తాను రండి అండ్ దిస్ ఇస్ వీనో చచ్చి టాలెంట్ ఏంటి అంటే ఆవిడ రియల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్తో మంచి మంచి ఫార్మేషన్స్ చేస్తారు బాన్జాయ్ చేస్తారు తర్వాత పైన మా మమ్మీ హౌస్లో ఒకటి చూసారు కదా కోకోడామా 
ఇది హ్యాంగింగ్ లా కూడా యూజ్ చేయవచ్చు సో ఒక బకెట్ వాటర్ లో దీన్ని ముంచేసి టెన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచేసి తీసేస్తే అలాగే ఉంటుందండి అంటే ఒక కొత్త ఆర్ట్ అనమాట లైక్ ఇది టెరేరియం అనమాట సో ఇది చూడండి ఇప్పుడు గిఫ్టింగ్ లో ఓన్లీ గ్రీన్స్ గిఫ్ట్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా బికాస్ ఇట్స్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ సో గైస్ దిస్ ఇస్ లైక్ ద పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ అండ్ వెరీ లో మెయింటెనెన్స్ వీక్లీ కిత్తే పర్ పని వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ లిటిల్ వాటర్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అండ్ ఇది టోటల్ గా ఇండోర్ ప్లాంట్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ దిస్ ఇస్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ సో యా అండ్ ఇది చూస్తున్నారా ఇవన్నీ పెబుల్స్ ఉన్నాయి దాని మీద ఇలా ఆర్ట్ చేశారు సో మనకి నార్మల్గా ప్లాంట్స్ మీద కూడా ఇలా కొన్ని ప్లేస్ చేసేస్తే పెద్ద పాట్స్లో చాలా క్యూట్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఈ ఫ్లవర్స్ కూడా దీన్ని లమాసా ఆర్ట్ అంటారు ఇది కూడా చాచీనే చేశారనమాట సో ఇవి కూడా రియల్ ప్లాంట్స్ అండి టోటలీ ఇండోర్ అండ్ ఇది ఆక్సిజన్కి మంచిది అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ డెకో పాజ్ అంటారు దీన్ని ఈ ఆర్ట్ని సో ఇది కూడా చాచీనే చేశారు లైక్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కస్టమైజ్ యూ వోంట్ ఫైండ్ ఇట్ ఎనీవేర్ అవుట్ సైడ్ ఊరికి అలా దొరకదు ఇలాంటి క్యూట్ క్యూట్ షో పీసెస్ కూడా డిజైన్ చేస్తారు సో ఇది ఒక వుడెన్ లాగ్ లాంటిది సో మీ గార్డెన్ ప్లేస్లో అక్కడ ఇక్కడ చిన్న చిన్నవి ఇలా పెడితే చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత అస్సలు మెయింటెనెన్స్ చేయని వాళ్ళకి ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ కూడా ఇలా డిజైన్ చేసి క్యూట్ క్యూట్ బోల్స్లో ఇలా ప్లేస్ చేయవచ్చు మీ టేబుల్ మీద సెంటర్ టేబుల్ మీద ఎక్కడైనా సరే సో యా దీస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ క్యూట్ ఆప్షన్స్ ఏదైనా గార్డెన్ కూడా డిజైన్ చేయాలంటే అది కూడా చేస్తారు సో యూ కెన్ ఫాలో హర్ ఆల్సో గైజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో వర్డ్ యువర్ విఈఆర్ డిఆర్ఈ అని పేజ్ ఉంది అది మీరు ఫాలో అయ్యి ఏదైనా క్వేరీస్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ హర్ ఓకేనా ఇప్పుడు గట్టా అయిపోయి ఉంటుంది లెట్స్ గో అండ్ చెక్ ద గట్ట సో గైజ్ ఈ గట్ట బాయిల్ అయిపోయింది దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసేసాం దీని మీద వైట్ వైట్ బబుల్స్ వచ్చేస్తాయి దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది అయిపోయినట్టే ఆ తర్వాత ఇది స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుని కొంచెం కూల్ వాటర్ రన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో దీన్ని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి సో గైజ్ మేము తీసుకున్న టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ రైస్కి హాఫ్ కప్లో ఘీ అండ్ ఆయిల్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇది వేడి అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే బిర్యానీ ఆకు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు అల్లం కొంచెం హింగువ ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసేసి ఇది కొంచెం అయిపోయిన తర్వాత గట్ట వేసేస్తాం దిస్ స్మెల్ ఫెంటాస్టిక్ గైస్ దీంతో పాటు బంగాళదుంప మొక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా వేసేస్తున్నాం సో గైజ్ ముందుగా మిరియాలు మర్చిపోయాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా సెంటర్లో హోల్ చేసి వేసేస్తున్నాం అలాగే జీడిపప్పు కూడా అండ్ ఈ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా ఇది మంచిగా కలిపేసి సో గైజ్ ఇప్పుడు పచ్చి బటాని కూడా వేసేస్తున్నాం ఇది ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టామన్నమాట మీకు ఈ సీజన్లో పచ్చి బటాని దొరకకపోతే ఫ్రెష్వి మీరు ప్యాకెట్ది కూడా కొనొచ్చు అది కూడా బాగుంటాయి అదైతే డైరెక్ట్ ఇలాగే వేసుకోవచ్చు బాయిల్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతే అండి ఇప్పుడు ఇందులో రైస్ వేసేస్తున్నాం సో టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ బాస్మతి రైస్ వేసేసి బాగా కలిపేయండి సో గైజ్ ఇది కొంచెం కలిపిన తర్వాత వెంటనే ఇందులో ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ వేసేస్తున్నాం అంటే టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ రైస్కి ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ అనమాట గైజ్ మీకు ఫైవ్ కప్స్ మెజర్మెంట్ ఒకవేళ చేయకపోతే నో ప్రాబ్లం మీరు జస్ట్ రైస్ కంటే ఇంత వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటే సరిపోతుందంట ఇప్పుడు ఉప్పు వేసేస్తున్నాం తర్వాత పసుపు మీరు కావాలంటే ఆయిల్లో కూడా పసుపు వేయచ్చు మా సైడ్లో ఇలా వేస్తారు ఎస్పెషలీ ఈ ఐటెంలో అండ్ కారం అలాగే గరం మసాలా ఇది కూడా టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మేమైతే ఒక వన్ టీ స్పూన్ వరకు వేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం 
నిమ్మకాయ పిండి అండి ఇందులో సో ఈ క్వాంటిటీ రైస్కి రెండు నిమ్మకాయలు సరిపోతాయి సో గైజ్ ఇది ఇలా బాయిల్ వచ్చాక దీన్ని కవర్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచిద్దాం మధ్యలో చెక్ చేయవచ్చు కావాలంటే సో గైజ్ ఈ పులావ్ రెడీ అయ్యేలోపు మేము కడీ రెడీ చేసాం ఈ కడీ రెడీ చేయడం చాలా ఈజీ అండి ఒక గ్లాస్ మజ్జిగలో వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ శనగపిండి వేయండి కొంచెం ఉప్పు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేయండి ఇంత పసుపు వేయండి జస్ట్ ఒక పించ్ ఆఫ్ పసుపు వేసి దాన్ని ఇలా కలుపుతూ మనం హీట్ చేయాలి బాయిల్ వచ్చేంత వరకు ఆ తర్వాత ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకుతో పోపు వేయాలి కావాలంటే మీరు కొంచెం కారం కూడా వేయొచ్చు టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ ఇది మీరు పుల్లటి పెరుగుతో చేస్తే ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇది బాయిల్ మంచిగా అవ్వాలి ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మీరు బాయిల్ రావాలి ఆ తర్వాత మీరు ఇది ఆఫ్ చేయొచ్చు ఓకే రోలింగ్ సో గైజ్ ఇప్పుడు పులావ్ రెడీ అయిపోయింది అది చూసేద్దాం ఓ చూస్తున్నారా ఈ డిలిషియస్ పులావ్ని గైజ్ దీని మీద కొంచెం ఫ్రెష్గా కొత్తిమీర జల్లండి అండ్ వి ఆ గుడ్ టు గో గైజ్ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ గట్టా పులావ్ రెడీ అయిపోయింది ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ మార్వాడి రాజస్థానీ డిష్ ఏనా సో ఇది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా నచ్చిందో కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఓకేనా సీ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ టిల్ దెన్ ఇట్స్ బాయ్ ఫ్రమ్ మై స్ట్రిక్స్ బాయ్